，我们把这个肠子打开里面，然后拿了以后舔一下。哎，这个有有。美食博主。啊、哦，慢慢的开闸，对，你看、嗯嗯、是吧？我就说黄黄的这颜色正宗啊。Hello， 大家好，我是你们的常哥，欢迎来到本期视频。接下来我是在云南德宏这边，德宏呢有一道菜叫沙撇，是德宏州的城市美食名片。今天呢就非常荣幸的邀请了我们这道菜的啊，非遗传承人黄总，讲好。我看到你食材都已经准备好了。对，今天我们把这些食材都准备好了。嗯、最重要的是我们的牛骨肠，这个是这道菜的灵魂。对，看着就。有点黑暗的感觉。对对，这个你可以尝一尝嘛，<笑>要尝的味道才知道这个苦。不是现在这这这生的可以吃吗？其实你们现在觉得这个看着很那个，啊、但是在我们以前黑暗古代的时候，啊、只有傣王才能吃得上。这个是不是就牛的那个粑粑、啊？不是不是，这个是从牛<笑>牛胃下来到十二指肠、啊，然后这个叫空肠，空肠下去才到你说的那个地方，它是有草料牛的胆汁、啊，所以呢它比较苦啊，叫苦肠。这个高情商的说法就是苦水是吧？对。对、啊，低情商的说法就是差不多就是这样。这个，<笑>你说这直接可以尝吗？这可以尝，来，我们把这个肠子打开里面，然后拿了以后舔一下。哎，这个有有美食博主，哎，试一下。对，要舔吗？一定要舔吗？来吧，要舔一下了。没事，我们俩一起尝。我告诉你怎么辨别这个味道。来，是这样，这要粘的黄黄的，这个也粘的黄黄的，你不要描述吗？来看啊，它的有这个苦味，还有草香味。太少了吧，吃不出来吧？就苦苦的味道，有一点苦苦的，没有什么异味耶。对，没有啊，是草香味。我、哦、我觉得还是咱们先把，要是味道不够，我,我给你倒。哎，不不不不要了，不要了，够了够了够了。那我我们我们我们我们首先呢，我们用这个碗啊，我们把这个苦肠倒出来，就像倒水一样嘛。啊，你水要控制的头那里，要不然它喷出来，都把它喷出来了。哎，你看，你看，你看这样子，哎，这样子这样子倒，哎，对啊，慢慢的开闸，对，你看是吧？我就说黄黄的这。颜色正宗啊，闻到没有？好浓的香味，有味道，但是我心里有阴影。不是，这个是草香味，我们当地人闻了就流口水。香味是隔着屏幕能闻到香味的手机买了没有啊？闻到香味的哪六六六啊、哦？这个跟牛瘪火锅是不是差不多啊？牛瘪是牛胃里面的草，意思就是这个还要再经过先发酵完，对，比它那个还要更接近那个啥一点更，更深入一点啊，更深入一点。对，哎呀。现在就这样子，咱们把这一盆给干了。啊，我们现在呃，你要来就可以。<笑>我们自己，我们要炒制啊。我们现在拿到火炉上，我们先来炒。啊，我感觉我现在手都不能要了，先洗个手吧。<笑>可以舔干净也可以的。舔干净，<笑>我给你舔。<笑>我们熬这个啥皮用火炭才行。然后我们这么讲要用铁锅。锅热到苦肠汁，哇啊，一点都不能剩，是吧？我帮你倒得很干净啊、哦。对对对，可以了吗？要不要舔一下？哎呀，不要不要不要！可以想象一下，这个熬开以后，这个味道会是怎么样的？对对对,对，<笑>现在要小火慢熬哈、哦，对，把这个水全部给熬干哈、哦。对，越小的火慢慢越熬，它越香、哦。要有耐心，那这得熬好几个小时啊。呃，一般是三个半小时。我跟你们说啊，<笑>你们天天说吃大肠刺身啊、哦，跟这个比一下啊、哦，段位还是差了一点。大肠刺身已经洗了嘛，已经要熬了半个多小时。我觉得吧，其实不要把它。想的那么可怕啊、哦！对，就跟中药差不多。对我们平常如果嗓子痛啊，嗯、上火我们就喝这个水。你们看到这个东西就流口水啊？对，一看就流口水。只要镜头前有本地人都会流口水的。我跟你说啊，等下你们人均一晚啊，谁都跑不掉啊。<笑><笑>你看，像蛋糕开了，哎，来了来了来了，就我们要把它给炒的只剩下它的那个。炒的啊，对，只剩炒渣，所以说这个东西比较昂贵啊。这个炒渣的粉，我们算过大概要带三百多块钱，五百克，香了吗？我现在就闻到那种，平时我们吃那种牛百叶的那种味道，是不是？很香是吧？但是这个比这个香，熬出来真的它是一股香味，你知道吗？我们做这个苦水还有一个非常重要的步骤，是沏苦水，就是用这个火炭放在这个苦水里面，哦，就要让它这个。里面会有香味的，对，必须要用这种木炭直接干进去。对，咦，哇，很多人学啥撇，他学不到家，他不、哦、没有这个步骤。啊，这个时候我们给他熬着，嗯，我们去做一下牛肉的处理，配料的，对，配料的处理，可以，可以，可以，可以。然后我们现在先捏一下牛肝啊，片成两半
啊、哦，你要怕它烤不熟。好，切海鲜的你是专业的啊。切这个应该也还行啊。这个我觉得它跟腰子很像啊。对对对，然后那一个啊、呃，牛大肚，跟牛肚一样一起嘛。辣椒面，辣椒面，这个不辣嘛？不辣。哎，不辣嘛？哎，多来多来多来，哎，差不多了，差不多了。<笑>然后这一个是花椒，然后放一点点味精，一点点盐。哦、味精，盐要不要多来？盐再来一点，要腌腌它一下。好，八二年的米酒再换一点啊，对、哎、啊，对，腌一下放在那里，对，然后直接烤就可以了，腌个三十分钟，刚好我们到我把那个炒好就差不多。好，这个腌制完辣椒面上上去以后，颜色就非常的漂亮，看着就非常有食欲。对，这个都快干掉了，现在就不断的炒，炒干掉就可以了。啊，把它炒干，全干，然后把它炒香，炒到焦焦香味是是，对，焦香味。好，来给你们看一下，经过七七四十九分钟的小火慢炒，现在真的不能再说黑暗料理了。对，现在有的只有这个草味的清香，还有这个烤糊的焦香。香味差不多了、哎，然后呢，我们要把它盛出来。今天用不了这么多的，我们只能用这个的二十分之一就够了。我给它装出来啊。对，其实用不了多少。什么叫做精华？几百块钱的苦茶就做出这么一点点。来，把水倒进来，注入八二年的山泉水啊，就是要先把它的起先的水分给炒干、炒香以后。好，再注入水进去，再熬。那现在就这样子，把它煮开。现在我们开始处理我们的这个牛里脊肉。啊、这个牛肉很新鲜。为什么要给大家展示呢？就是只能用中间这一段啊，只能用中间这一段。对，因为前面和后面它的口感没有中间这么弹，一片一片的切下来嘛。大概几块？一块就够吗？两块，再来一块嘛。好，好，可以了，够了的啊，来啊，这些就。先不要了哈，我们很任性啊。然后边敲边脱筋，正规的敲法是这样的，敲以后把这个筋拿下来。好、啊啊啊，这个来了。像我们很讲究的人去吃撒撇，如果筷子一下去、嗯、沾到这个筋膜的话，证明这家做撒撇、嗯、没有认真做。你现在用的这个是榉木，以前在皇宫里是要用苹果木，因为你敲的时候，这个敲的锤子里面的这个植物。植物的这个味道会融到肉里、哦，所以用果木锤来敲。但现在嘛，很难买到这种果树的木锤了。经过九九八十一分钟的锤打，差不多没有？差不多了。我们先把这牛肉装起来啊。哎 ，OK。那小王哥，现在我们来调主料啊，啊把这个韭菜揉出水来。那得加盐嘛，不然能揉得出来。要加一点盐的。哎，对嘛。如果你不挤水的话，它的这个韭菜味太重了。我我想教你做的是村长啥，就是肉多料少。村长吃的有钱嘛，肉多一点嘛。哦哦哦、哎，我们这个肉就是生到这里吗？对对，就这样。不会。吃的拉肚子，这个叫必拔，这个草放进去就不会拉肚子，这本来就是一味中药。然后现在还要加什么？加点辣椒面，来放进来，辣椒面、盐、OK、味精，可以了哈，搅拌均匀。对，把它拌起来。哇塞，这种生牛肉我真的还是第一次吃啊，很好吃。现在呢，你用手背蘸一下这个韭菜水，然后这样抹。这样抹，哎，对，抹一下，你看油光滑面，这样就先放一边。好，好，接着小文哥，我们过滤一下苦水啊。哦，直接给它倒进来啊、哦。对，倒进来。哇，好黑啊，这个看着有点像墨水啊。对，这是很浓了、啊，这个苦水、哦。这个就是整道菜的灵魂。接下来我们。嗯，开始烤这个烧烤，烤这这这个呢？这个也要烤，就这样子啊，就这样，也不要洗，也不要肚子，嗯、也不要破，剪成两三段就可以。哎呀，现在味道好重啊，就确定不要洗一下，不用洗，洗了以后它的那里面的汁水不在了吗？可惜了。那、啊、现在全部拿去烤的、啊，这三样都拿去烤的。对对对，好，先来一点点油刷一下，嗯、万一到会粘着了。好，直接把这个肠子放上去啊。对，非常重口了，先来哈。哇，这个真的是一般人可能不太容易能接受啊，接受不了是吧？待会尝一尝就知道。好，作为美食 UP 主啊，对美食不能有任何的忌口。刚才那么多，你看，烤完以后，整头牛就这一点点，加出来了，加出来嘛。待会我们放，就什么料都不要放，就这样子啊，就这样。待会我们可以蘸那个撒撇，汁水上有味道。哦，如果你现在就想吃，我们撒一点盐，你尝一尝，给你尝一下黑暗料理嘛。来吧，粉丝先吃，先吃嘛。没事，感受一下。你要粗壮一点的也可以。嗯，够。苦，很苦，苦完就凉，但真的没有任何的异味。就像你吃了以后就感觉很清凉。对对，很清凉，好吃。好，来，我们烤这个，烤这个牛肚啊。嗯，还有牛肝。哇，这太有嚼劲了，像嚼口香糖一样。就它不断的嚼，它都有苦味出来。对，来，小文哥，我们尝一尝，苦水现在凉了以后是什么样的感觉？你要喝一碗吗？啊，我要喝一碗。最近我感觉。有点上火，我就那个浅尝一下。哎，你这个太少了，再来一点。哎，这个美食 UP 主是没有忌口的，粉丝先三连一定要安排上啊！对，粉丝先干嘛？来，我、哦、呀，哇，厉害，好喝、啊，会上瘾的这个。嗯，喝完以后它的就是回甘，回甘很清凉，然后呢又有那种炒的那种香味。对，给摄影小哥也尝一碗。就是有点苦，但是它苦是肥甘的。嗯，这烤肉也差不多了啊、哦，差不多了，给拿过去切一下啊、哦，就可以开吃了哈、哦。偏刀切，对
，哎，一看是专业的，经常吃吃剩啊。哎，对，<笑>一看就是专业的。来尝一下，嗯，好香，好吃。它这个牛肉的香味啊，就干那个炒的那苦沙的香味，对，一模一样的。对，好吃。那我们接着做其他的料，把这个料拿个一半多一点点，揉一下。他说给它揉成圆的，揉成圆的，用那个什么、哦？哎，韭菜水打一下光啊，用手抿一下啊，就会就、哦、看着光滑啊。然后可以了哈，放在这里。OK， 然后呢？对，放入我们的这些佐料啊，香柳抓一点点，乌鸦就吃黄拉肚子。这个、这个是我们的老免盐碎，免香菜啊。好，够了啊,啊。再来一小米辣，小米辣。哎，又是辣椒面，酱<笑>面、嗯。这个东西也少不了，差不多了、哎。可以了。然后呢，加一点盐、味精、味精。我们现在把这个东西放上去，哦、要摆上去的。哎，最后再浇苦水啊，这么一点点地方可以摆。对对对，这什么牛肉？牛肉，拿水烫了一下，嗯、下面垫了米线。你看茼蒿、鸡血菜，这个是什么辣椒啊？对，这个蒜酸辣也是魔鬼辣，这是全世界第二辣的辣椒。牛肝，哎，这个牛肝烤了也很好吃、哦。对，哎，苦肠放在最中间嘛，放最中间放不下，还放这边了。可以，我们看着办。哎，这个苦水就是这道菜的灵魂，对，要了椒也可以，或者碗头上椒也可以。哦。马路了一整天，终于可以开始品尝了啊、哦嗯！这个现在是要先给它用我们本地话讲要踏开、嗯，就是把它一点一点的跟这个汁水混在一起哦，要一点,一点的。它整个肉就会，整个水就会变浓。调撒撇调的好的呢，寨子里面小姑娘喜欢的比较多，所以呢你要慢一点，看看今天你招不招小小小姑娘喜欢。有没有白红的驴丸啊？来。可以，我六六六，这个魔鬼辣放在那里干嘛？啊，魔鬼辣的话要涮在这里面，这魔鬼辣也叫涮涮辣，一涮就辣啊！你先尝一下料的味道，很苦哎，先苦，后甜。那现在就直接沾这个吃，对，多蘸一点、这个、熟了啊、哦，对，多蘸一点，多裹点肉。帮我拿一双一次性筷子过来，嗯，对，咱路过那一双间好苦啊，对，今天苦水是浓一点的苦，但、嗯、是苦的不回甘，对，很舒服，我觉得这个。搞点米粉进来搞一下试一下啊，对，米粉多蘸一点可以。入口真的很苦，我个人是真的能吃得习惯这个，因为像苦瓜很苦，我都能吃得习惯。对，我就吃东西有时候喜欢一种它的那个苦，先苦后甜的那种。现在吃啊，越吃就很爽。对，越吃越爽越吃越爽。因为这个东西啊，还是得慢慢的品尝习惯啊，测一下就是村长啥的。村长撒，就是因为肉多嘛，所以立得起来，嗯、这叫村长撒哦。我们在吃这个东西的时候，一定要把它刚才那个苦肠，也就是空肠啊、哦。对。你以为它里面的那个是草药，加工过以后的草药。嗯，如果说让外地的很多朋友想做，嗯，要怎么做出来？就是这个牛一定要有吃青草，吃真正的青草，它才能做出好的口水。他们有来尝一点吗？来，他们都流口水了。嗯、来来来，要这种草。啊、哦、啊、哦，要这个料多了啊。料多最好吃啊。啊、哦，<笑>你看，就是村长家的孩子，<笑>就是这样子啊。<笑>那我这次就是因为做到这里吧。要点赞关注，我们下一站见，拜拜！大家镜头前看了，可能觉得它没什么食，但是你把这个整个流程了解下来以后，对，然后试吃完以后，哎，你真的就了解它的文化，就说哎，这个东西真的是很好吃，对，而且很健康，对，就是草药。